Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen LS19 Video hier von der Mittelberg Map. Heute geht es um meine Top 5 Bagger, die ich dir empfehlen kann für deine Baustelle auf Königsberg oder Mittelberg oder auf sonstigen Baustellen Maps. So, die Links findest du in der Videobeschreibung und da gibt es natürlich noch eine weitere große Auswahl an Baggern. Ich glaube insgesamt 50 Stück gibt es auf baustellenmods.de. Da kannst du dich ja mal gerne durchklicken. Gut, wir setzen mal eben den Verkaufspunkt bzw. den Kaufpunkt vom Shop hier hin, damit wir das Ganze hier hin senden können. Fangen wir einfach mal an mit der 18 Uhr Mod, die jetzt heute rauskam. Das ist nämlich ein John Deere 50G, ein Minibagger ist das, mit 10 km/h, Top Speed 36 PS und wir haben hier eine Konfigurationsmöglichkeit, eine Rundumleuchte hat er sogar auch. So, ich gehe mal etwas näher hier ran. Hier haben wir einmal das Raupenfahrwerk, was wir auswählen können. Wir können Schiene A, B oder C auswählen. Je nachdem, was für euch sinnvoller erscheint. Ich würde sagen, für das Gelände hier sollten wir schon etwas mit ein bisschen Grip nehmen. Nehmen wir einfach Schiene C. Parallel dazu holen wir uns dann jetzt eine Schaufel. Die sich, wo befindet sie sich denn? War das diese? Genau, das ist die Universalschaufel. Die können wir auch gerne in gelb einmal nehmen. So, packen die hier dran. Drücken Q. Und das Wichtigste ist, wenn ihr nicht kaufen könnt im Spiel, dann braucht ihr alle Farmlands. Wenn ihr die gekauft habt, könnt ihr auch überall baggern, wo es halt möglich ist. So, ihr habt es gesehen. Weil woran mache ich fest, was für mich die fünf besten Bagger sind? Einmal natürlich an den Fehlern in der Log, dann am Design und letztendlich an den Funktionen. Sind die einfach zu bedienen, zum Beispiel mit der Maus, weil nicht jeder hat einen Joystick. Und insbesondere bei diesem John Deere finde ich das wirklich toll, dass das halt ein kleiner Mini-Bagger ist, mit dem ihr wirklich gut arbeiten könnt. So, das können wir auch gerne mal hier ausprobieren. Warte mal, nehmen wir vielleicht einen anderen LKW. Mal, mal kurz, was haben wir denn sonst noch hier rumfliegen? Wir haben gar nicht so viele LKWs hier drin. Komm, nehmen wir den hier. Die Mods, die ich hier verwende, by the way, sind auch alle bis auf den MANTG E zum Download. Allerdings nicht so in dem Bauhofeber-Design, wie ihr es kennt. Also der Audi A6 ist auf Baustellenmods.de im Bauhofeber-Design. Der ist in einem anderen Design zu finden. Huch, was ist denn hier? Bauhofeber. Genau, also den gibt es auch. Aber halt nur mit einem anderen Design auf Baustellenmods. Und den gibt es auch ohne Baustellenmods.de Design, äh, ohne Bauhofeber-Design auf Baustellenmods.de. Richtig. Gut. Dann, achso, den fahren wir noch etwas näher ran. Den stellen wir mal woanders hin. Brauchen wir gerade nicht. Dann parken wir einmal hier. Setzen den Container ab. Gehen in unseren Bagger zurück. Und können da einmal abladen. Huch, das sieht aber nicht gut aus. Der Bilderwettbewerb, den ich übrigens derzeit mache, der läuft noch wenige Tage. Also noch hast du die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Es wurden schon viele, viele Bilder eingesendet. Wenn du noch nichts davon gehört hast, schau dir gerne mal das Video von mir an. Ich suche einen Praktikanten. So, fahren wir einmal hier hin. Und kippen die Schaufel aus. Vorausgesetzt, wir können das auch hier abkippen. Genau. So schaut das aus. Also insbesondere für so kleinere Baustellen eine tolle Mod. Natürlich können wir jetzt hier auch noch ein paar Sachen machen. Wir können hier ein bisschen anheben. Und, und, und. So sieht der Innenbereich aus. Also wirklich all in all eine sehr schöne Mod. Gefällt mir richtig gut. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten Mod. Wir parken wieder hier. Und ihr seht auch, das Schild funktioniert auch hier zum Schieben. Das ist ganz cool. Das können nicht viele Bagger. Hier im Landwirtschaftssimulator. 
So, das war auch der kleinste, den wir hier derzeit haben im Fuhrpark. Dann nehmen wir jetzt von FS Miner den Lieber R926, den der ein oder andere auch schon aus meinen Videos kennt. Den finde ich vom Design her ziemlich cool. Da könnt ihr natürlich auch wieder was auswählen, ne? aber wir lassen das Design so ganz standardmäßig von Lieb her und nehmen dann hier die Standardschaufel. So, wo geht sie denn? Huch, da vorne ist sie. Dann stellen wir den mal eben etwas weiter weg. Packen das dann hier hin. So, das ist dann mein nächster Favorit. Den habe ich auch schon für Abrissarbeiten genutzt. Dafür ist er ganz gut. Und natürlich für größere Baustellen ist er auch wirklich zu empfehlen. Ich will jetzt mal kurz gucken. So. Ups. Da seht ihr, hat auch ein großes Volumen, das wir nehmen können. Hier sind auch Animationen vorhanden, also alles, was man so braucht. Ich glaube, so viel können wir jetzt auch nicht mehr hier in den Container reinpacken. Ja, ist voll. Das ist okay. Könnt ihr natürlich auch ganz normal drehen. Kann man auch über die ähm, Tasten machen, zum Beispiel Taste K. Die drücke ich gerade. Taste J könnt ihr dann auch hier verschiedene Bewegungen machen. Auf Taste M geht es dann wieder zurück. Also gibt es viele, viele Möglichkeiten. Genau. So, ach, Moment, wir müssen uns einmal wieder zurückdrehen. Dann ist das ein bisschen einfacher. Gut, wir parken dann auch einfach mal hier auf dem Kies. Und kommen schon zum nächsten Bagger. Ich muss mal kurz gucken, in welchen Kategorien die sich überall verstecken. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass man so die Mods suchen muss. Das ist immer sehr zeitintensiv, wie ich finde. Aber unter diversen Sachen ist genau ein weiterer Bagger versteckt. Das ist dann Bagger Nummer 3, ein Volvo EC160C. Und die passende Schaufel. Wo haben wir die? Haben wir die auch unter diversem hier fin äh, zu finden? Ich habe die anderen Bagger gefunden. Die sind auch hier in diversen zu finden. Die Schaufel. Wo ist die Schaufel? Hier nicht. Nee, Radlader vielleicht. Kompaktlader. Nee. Ich meine, das ist der Demolition Ball. Da ist die Schaufel sogar hier mit bei. Hm. Gucken wir mal kurz bei den Marken. Volvo. Nee. Ich bin mir gerade nicht sicher, oder braucht man dafür ein Schaufelpack? Ja, wir nehmen einfach mal hier von Cat. Das sollte auch klappen, denke ich mal. Huch, ähm. <lacht> Irgendwie ist die Schaufel nicht ganz so richtig. Nee, tatsächlich nicht ganz. Wir brauchen da eine andere Schaufel auf jeden Fall für. Aber es geht trotzdem, auch wenn das gerade vollkommen falsch aussieht. <lacht> auch gut. Wieso ist denn die Schaufel hier falsch rum dran? <lacht> es gibt immer wieder sehr interessante Sachen. Aber auf jeden Fall gefällt mir dieser Volvo wirklich gut. Nur warum jetzt die Schaufel gerade so ein bisschen buggy ist. Keine Ahnung, ist einfach die falsche Schaufel hierfür. <lacht> also, ob ihr euch dann Nummer 3 runterladet, ähm, ja, müsst ihr gucken halt für andere Schaufeln eher geeignet. Ah. Gut, dann kommen wir zum nächsten Fahrzeug. Das war hier unter diversen zu finden. Das ist dann der Caterpillar. Er ist jetzt ein kleines bisschen größer als der John Deere. Da können wir natürlich auch wieder verschiedene Designs dran machen. Wir können sagen, gut, wir wollen hier eine Schutzkabine oder halt nicht. 
dieses ähm, Thumb, was wir da eben hatten, ähm, das ist hier nicht standardmäßig, das kann man konfigurieren. Ich kann auch nochmal Sachen hinzufügen und dann mieten. Genau, hier nehmen wir dann auch wieder diese Baggerschaufel. Wieso möchte er das gerade nicht annehmen? Aber das müsste doch die Baggerschaufel sein, oder nicht? Caterpillar 311, Digging Bucket, ja. Und nochmal eine. Ich glaube einfach, dass die Schaufel hier so ein bisschen verbuggt ist. Weil die Bagger an sich, die finde ich top. Und es geht ja hier auch um Bagger. Es geht hier nicht um Schaufeln. Aber auch verrückt. Ich glaube, es liegt wirklich an den Schaufeln, meine lieben Freunde. Seht ihr das? Das ist doch crazy. Tatsächlich liegt das an den Schaufeln. Wow. Seht ihr, die werden hier komplett falsch angekuppelt. <lacht> Geil. Okay. Wir schauen nochmal nach einer anderen Schaufel. Was hat denn der Liebherr für eine Schaufel hier? Wo war denn der Liebherr überhaupt zu finden? Na ja, hier, genau. Wir nehmen jetzt einfach mal hier von Liebherr diese Schaufel. Dann sollte das ja auch klappen, weil die ein bisschen groß ist. Das könnte ein bisschen zu groß für den Bagger sein für größere Bagger geeignet. Es gibt ja viele verschiedene Schaufeln. Nee, das dürfte nicht klappen. Das sieht ja auch voll komisch aus. Aber die von John Deere, die müsste klappen. Die war hier. Ne, nicht hier. Die war hier. Genau. Nehmen wir die einfach mal. So langsam kommen wir aber durcheinander mit den ganzen Schaufeln. Ne, die können wir hier auch nicht nehmen. Also wie gesagt, diese Schaufeln hier von... Ähm, wo ist er denn? Nicht FS Miner. Wo waren die denn jetzt? Die waren hier. Die würde ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen von dem 300F, äh, 311F. Die sind ein bisschen buggy, wie ich gerade sehe. Crazy. Naja, machen wir weiter hier mit dem Volvo EC300E. Der Unterschied zwischen dem und dem Long Reach ist einfach, dass ihr den hier hauptsächlich für sehr tiefe Löcher nutzen könnt. Die habt ihr im Landwirtschaftssimulator meistens nicht. Deswegen reicht der hier vollkommen aus. Und es gibt da ja verschiedene Schaufelpacks noch, die man sich runterladen kann. Das würde ich dem einen oder anderen von euch empfehlen, damit ihr da auch mit einer guten Schaufel arbeiten könnt und nicht mit so einer leicht buggy Schaufel hier. Gut. Ich überlege... Unser Volvo hin. 1, 2, 3... Ah, hier. Ups. Ja, wir haben hier gerade zu wenig Platz. Oh, wir haben ja echt gar keinen Platz. So. Jetzt hängen wir in den Baggern fest. Ich kriege zu viel. Okay. Das war auch im LS17 mein persönlicher Favorit. Dieser schöne Bagger. Den schleppen wir auch nochmal kurz in die andere Richtung. Und wir probieren hier auch nochmal eine andere Schaufel aus. Und die Frage ist halt, ob die ähm, kompatibel ist. Nee. ist nicht kompatibel. 
auch falsch rum hier. Na gut, also dieses Schaufelproblem, damit hätte ich jetzt wirklich gesagt nicht gerechnet. Ähm, ich wusste zwar aus irgendeinem Video, dass es damit mit irgendeinem Cat Probleme gab, aber dachte jetzt nicht, dass es dieser hier ist. Also der Bagger an sich ist top, nur die Schaufeln, die dabei sind, sind halt buggy. Ja. Deswegen, da solltet ihr dann mal gucken, was für euch so mit der beste Bagger wäre. Ähm, Schaufeln gibt es wie Sand am Meer. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir das hier irgendwo noch in der Kategorie rumfliegen haben. Weil, wie gesagt, das finde ich immer sehr schade, dass man hier nicht nochmal so eine extra Auswahl hat. Zum Beispiel nur Mods, weil dann muss man sich hier die ganze Zeit durch die Kategorien klicken. Und das ist immer sehr zeitintensiv. So schaut das aus, meine lieben Freunde. Gut. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick erhalten, was es hier für Bagger gibt unter anderem. Ähm, vielleicht ist der ein oder andere Bagger ja für euch dabei, den ihr ganz gut findet. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Ansehen dieses Videos. Und ja, vielleicht wird ja der ein oder andere fündig bei dem dementsprechenden Bagger. Ne? Dass er da irgendeine coole Schaufel noch findet. Auf Baustellenmods, die gibt es auch einige Schaufeln und jo. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis dahin, euer Benny.